ये क्या है भाई इतनी गाड़ियाँ जा रही है कोई शूटिंग वूटिंग हो रही है क्या अरे नहीं भाई कनिका की शूटिंग है हा? अरे कनिका की सगाई है ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई हम सारे दोस्त मर गए थे क्या ए, दोस्त का मतलब सिर्फ नदी में नहाना ही नहीं होता है दोस्त का मतलब एक साथ सिगरेट पीना भी नहीं होता दोस्त का मतलब एक दूसरे के लिए तुम्हारे फ्रेंडशिप देख मेरा दिल भर आया यार काफी है इस जन्म में ये दोस्ती ही काफी है लेकिन अगला जन्म हुआ ना वो कनिका के लिए इसी जन्म में तेरी शादी कनिका से होगी चल साहब थालियां बदल दो पंडित जी पंडित जी क्या हुआ इस सगाई के लिए मैं राजी नहीं हूँ लड़की के माँ बाप यहाँ है लड़के के माँ बाप यहाँ हैं हम राजी हैं तो तू कौन होता है बीच में बोलने वाला है? मेरे प्यारे बड़े बुजुर्ग और यहाँ उपस्थित सारे महानुभाव रोई मत रोई मत मैं हूँ ना मैं हूँ ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाए लेकिन तेरा ये भाई समझता है बहना दारू पी के आया क्या आप चुप रहिए उधर राज जी सर कनिका मेरे दोस्त से प्यार करती है इस बात से अनजान इस इंसान ने अपनी बेटी का आपके बेटे से रिश्ता जोड़ना चाहा। बिल्कुल गलत है ओए, बता किस गधे से प्यार किया रे मैंने मेरे प्यारे बप्पी से। अबे धर, इस काले भैंसे से मैंने प्यार किया क्या बोल रही हो इसने तो मुझसे कहा था कि कनिका और मैं एक दूसरे ऐसी बहुत प्यार करते हैं क्यों रे मैंने तुझसे प्यार किया अपना चेहरा कभी आईने में देखा है क्या तेरी दो वही रुक में आती हूँ तेरी बैंड बजाने रुक पापा लड़की भद्र काली दिखाई दे रही मुझे शादी नहीं कर रही दामा जी दामा जी दोस्तों पर इम्प्रेशन जमाने के लिए मैंने कहा था लेकिन ये वीर मुझे यहाँ ले आएगा मुझे थोड़ी पता था मैं लाया ए, नहीं ए, कनिका मैंने कुछ नहीं किया अरे धत, उनके डर की वजह से हम लोगों को चोरों की तरह रात को पंचायत रखनी पड़ रही है अब बताओ क्या करना है उस गधे ने मेरी बेटी की सगाई रुकवा दी जो बस होने ही वाली थी तुम्हारी बेटी की तो सगाई टूटी है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है अपनी बीवी से छुपा कर मैंने खेतों में दूसरी वाली को बुलाया था मुझे दिल का दौरा पड़ा ये बताकर मेरी बीवी को वहाँ ले आया बताओ ऐसे लोगों को नंगा करके पूरे गांव में घुमाना चाहिए अरे बेकार की बातें मत करो ये बताओ करना क्या है मेरा तो मानना ये है कि वीर भानु शरारती तो है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता शादियों का समय आने वाला है इसलिए थोड़े दिन के लिए उसे गाँव ऐसी बाहर भेज देते हैं कुछ दिन के लिए किस लिए हमेशा ही उसे गाँव में रहने दीजिए हमें लोग गाँव छोड़ के चले जाते हैं और नहीं तो क्या इतनी सारी जायदाद छोड़ कर हम जल्दबाजी क्यों करे हो एग्रीकल्चर ऑफिसर ने कहा था ना कि नई ट्रेनिंग के लिए आसाम भेज देंगे हाँ। एक आदर्श किसान बनाकर इस गधे को यहाँ से निकाल दो समस्या खत्म ऐसे भेजने से कुछ नहीं होने वाला है पहले सबको चंदा जमा करना पड़ेगा ये मेरी तरफ से। ओह तो ये बात है फिर तो जल्दी ले जाओ चलो चलो यहाँ ऐसी जाओगे तभी भलाओ जाओ अरे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मुझे छोड़ दो भाई जोड़ते हैं यहाँ से मैं मंदिर जाके हाथ जोड़ के आता हूँ ना चलो आगे सुनिए तीन महीने की तो बात है ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी फिर आ जाना तुम क्या दिक्कत मैं आपके पैर पड़ता हूँ मुझे ट्रेनिंग में नहीं � मेरी बात तो मानिए मैं नहीं जाना चाहता कुछ खाने के लिए देने ट्रेन में बेचने के लिए ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक हम सब लेते बार फिर से सोच लो
अगर इसके मुंह में आइसक्रीम रख दिया जाए तो उसे भी काट कर खाना नहीं जानता मेरा बेटा इतने सीधे को ऐसे टाइम पे जब मैं गांव में नहीं हूँ इसे गांव की सीमा से बाहर करना चाहते हो तुम लोग क्या बात कर रहे हो सीताराम जी कृषि व्यवसाय के लिए नया ऑफिसर ट्रेनिंग देना चाह रहा था और ये इतना हो नारे की इसे भेजना हमने उचित समझा सुबह से कोई नहीं मिला था तुझे क्या मैं इलेक्शन टाइम का बुद्धू वोटर दिखाई देता हूँ कौन बताएगा मुझे मेरे बेटे ने क्या गलती की हमारे बेटे की वजह ऐसी मेरी बेटी की शादी रुक गयी इससे बड़ी क्या गलती होगी अगर ये शादी हुई होती तो उनकी सुहाग रात जेल में होती क्या जेल में होती अलकायदा के बारे में पता है अलकायदा से मेरा क्या संबंध लेकिन उसका संबंध जरूर है जिससे तुम कनिका की शादी हाँ? करवा रहे थे हथियारों की तस्करी करने वाला टेररिस्ट है वो। टेररिस्ट है? हाँ? परसों मेरे खेत में अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था मेरी सारी फसल खराब कर दी उस पर क्या कहोगे जरा मेरे पास आओ क्या कीमत है तुम्हारे खेत एक एकड़ का तीन लाख अब उसकी कीमत हो गई है तैतीस लाख वो कैसे वो इस तरह से कि जब वीर तुम्हारे खेत में गिल्ली डंडा खेल रहा था तब सेंटर के सेंट्रल मिनिस्टर ने वहाँ से रिंग रोड सैंक्शन कर दिया आ, आ, हमारे गांव में रिंग रोड भौदो जब उन्हें भरोसा हो रहा है तो तू अपना मुँह क्यूँ खोल रहा है अब आप लोग मुझे बताइए इसने बिना आपका नमक मिर्च खाए आप लोगों आरोप जो उपकार किया है वो गलत है क्या इस गांव की खुशी के लिए अपनी खुशी की बलि चढ़ाकर सबकी गालियां सुनता रहा क्या वो गलत है लोग सांप की मूर्ति पर दूध चढ़ाते हैं लेकिन पहरा देने वाले कुत्ते को कभी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिलाते यही इस जगत की सच्चाई है चलो बेटा ये बाप बेटे कभी नहीं सुधरने वाले हैं वन टू थ्री फोर लाओ मैं इसे रख देता हूँ क्यों जी ये इतनी जल्दी शहर जाकर आ गया आ, शहर मेरे इस गांव में रहते हुए कौन मेरे बेटे को शहर भेज सकता है सबक सिखा दूंगा सबको आज तो वापस ले आए लेकिन आगे क्या करेंगे वो अगर ट्रेन में बिठाएंगे तो मैं प्लेन से वापस ले आऊंगा मुझे दो ये सब क्या है जी मैं बनाता हूँ ना वहाँ पर कपड़े पड़े हैं उन्हें सुखा दीजिए अंदर बर्तन है वो साफ कर दीजिए अरे सुन सीमा तेरा अब कोई काम नहीं है तू घर जा तो मैं फिल्म देखने जा रही हूँ अरे वीर बेटा इधर तो आ ओके पकड़ इसे पकड़ इसे अहिया जोर लगा के अहिया एक जोर से अहिया जोर लगा के अहिया एक जोर से अहिया जोर जोर से अहिया जोर जोर से एक भी काम ठीक से नहीं करेंगे एक बंदर को दूसरा बंदर मिल गया अपना मुंह धोकर खाना खा लीजिए तुझे पसंद है इसलिए घर में ही मैंने दही जमाई थी क्यों बेटा इस बार एग्जाम में पास हो जाएगा ना भोजन के समय इस तरह के मुश्किल सवाल मत किया करो माँ अरे पास हो जाएगा ना मैंने अरेंजमेंट्स कर दिए थे अरेंजमेंट्स किसकी नकल की नकल की क्या बकवास कर रही हो पास होने के लिए जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे वो किए थे मैंने प्योरली पर्सनल क्या हुआ पास हो गया ना तू खुद ही देख ले यार क्या हुआ लुढ़क गया क्या पास हो गया <laughs> कहा चला गया वीर बेटा पापा तेरे पापा कहा है दिखाई नहीं दे रहे हैं पेड़ पेड़ पे चढ़ गए होंगे देख लो संभल कर बेटा दोस्तों के सामने मेरी इज्जत चली जाती है ए क्या बकवास कर रहा है उनकी आवाज सुनने के लिए आसपास के गांव के लोग भागे चले आते थे अरे बाप रे मैंने तो गलती से कह दिया माँ तुम अपना काम करो सुनिए जी खाना अवश्य हम आ गए 
ए वीर भानु यहाँ किस लिए आए हो हाँ तेरे लिए ही आया अरे बाप रे मुझसे शादी करने वाले हो शादी मेरे पापा हाँ कर दे तो ओके हाँ? मेरे बेटे को फंसा रही है जहाँ मेरे बेटे की शादी होगी ना वो ऐसी वैसी नहीं बड़ी फैमिली होगी क्या कहा जी छोटा टिफिन लाती हूँ इसका मतलब ये नहीं हमारी भी बहुत बड़ी है क्या बड़ी है आ, हमारे गाँव में दस एकड़ जमीन वो बड़ी है ओ जमीन आ, जी इसे समझाना पड़ेगा मेरे हिसाब से बड़ा का मतलब जायदाद या पैसा नहीं है उसका मतलब क्या है ना पहले खाना तो खाइए अरे रुको ना सुनेंगे नहीं घर में एक बड़ा सा आंगन होना चाहिए और उस आंगन में कदम रखते ही अरे दामा जी आइए अरे सुनो दामा जी आए हैं आओ आओ दामा जी आए हैं घर भर में शोर मचाने वाले ससुर जी अरे अरे दामा जी आइए धूप में आए हैं मैं पैर धो देती हूँ आपके ऐसा कहकर पानी लाने वाली सासू माँ जीजा जी ठीक ठाक है ना ये लीजिए टावल पैर आप खुद पोछेंगे या मैं पोछ दू ऐसे मजाक करने वाले साले क्या जीजा जी कितने दुबले हो गए हैं दीदी खाना नहीं देती ऐसे प्रेम से छेड़ने वाली साली जब खाने पर बैठे तो ये शाही पनीर खास आपके लिए बनाई है जीजा जी ऐसा कहकर प्रेम से खिलाने वाली सलहज अरे दाल में घी तो डालो घी खाने से सेहत अच्छी रहती है इतने प्यार और मनोहार से जिस दमाग को उसके ससुराल में प्यार मिलता है उसके भाग्य के क्या कहने शादी विवाह और त्योहारों में खुशियाँ बांटने वाले और मुसीबत में दुख बटाने वाले अपने ऐसी सोच वाला बड़ा परिवार अगर मिल जाए तो ये जीवन स्वर्ग हो जाए हाँ उस, उसे कहते हैं बड़ा परिवार अरे वीर भानु ऐसे बड़े परिवार में तेरी शादी करेंगे आ, आ, पापा हाँ। मैं राजू के घर जा रहा हूँ हाँ। 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 सारे मेरे गुण है इसमें अब तो खाना खाइए ठीक है ए सोनू कहाँ जा रहा है यार अरे जाते समय किसी से पूछते नहीं कहाँ जा रहा है ऐसा क्या चल अब बता कहाँ जा रहा है ये नहीं सुधरेगा यार पास में जा रहा हूँ वहाँ के दुर्गा प्रसाद जी को ये साड़ी देकर आनी है क्यों वो पैंट नहीं पहनते क्या पक्का मत यार ये साड़ी उनके लिए नहीं है उनकी बेटी लक्ष्मी के लिए है वो आज ही शहर ऐसी आई है और आज उसका जन्मदिन भी है दुर्गा प्रसाद जी ने छह महीने पहले इस साड़ी के लिए एडवांस दिया था तो फिर मैं भी चलता हूँ चल चलते अरे यार घोड़े के साथ लंगूर अच्छा नहीं लगता मतलब तू नहीं जाएगा चुप कर ले चलता हूँ तो चलना पक्का डालता है यार तू और सुन वहाँ पे उछल कूद मत करना 